Oh, la gente igual a ver otro nuevo episodio de Let's Play. Oh, cierto, esto lo vimos. <risa> bueno, fantasías. Tuve que recargar otra partida. Eh, ok, una vez que queramos salir. Pintasar. Pintasar. Ah, forgive me, sir. I meant to say pardon me, but it came out in Albed. <risa> oh, you're in Albed. Mm -hmm. I am Rin, owner of this establishment. Hello, do Sadwi. Huh? It means nice to meet you. <laughs> ah, well, uh, Heli do Sadwi to you too. <laughs> mm -hmm. <laughs> If you are interested, L bed primers can be found all over Spira. Finding them and learning our language might be fun. Here, let me give you one in commemoration of our meeting. <laughs> Although you might want to be careful where you speak our language. Sin duda, ¿no? Porque podríamos decir cualquier cosa. Yeah, I hear our bed aren't liked much. <laughs> oh, uh, sorry. <laughs> <sighs> okay. Ah! Someone help! The chocobos! Oh no, es el monstruo. That's our cue. Let's go. Huh? Vamos. Seguro. Oh, thank you for your help. Please use this. Omnipotent. Okay. Huh? <laughs> bueno. No creo que necesitemos esas omnipotentes. La pelea que tenemos ahora es bastante interesante. To the Chocobo Corral. Es una de esas peleas que tiene no una condición como la de la grúa, pero tiene algo que puede terminar la pelea mucho más fácil de como lo pensaríamos. Lo cual está muy bueno, a mí me encanta eso. Ok, esa cosa se ve grande. Yo tengo que crear un monstruo que coma chocobos. Nadie se come los chocobos, los chocobos son lo más lindo que hay. Ok, les voy a tirar un consejo más o menos de cómo vamos a avanzar esto. Primero que nada, vamos a poner prisa en Lulu. Ouch. Ok, eh, vamos a usar el turbo de Lulu. Porque la idea de esta pelea es que este jefe, una vez que le hacemos 1200 puntos de vida, 1200 puntos de daño, mejor dicho, se va a tirar de espalda. Y una vez que se tira de espalda, lo podemos. Este. Lo podemos empezar a empujar hacia un barranco Así como él también puede empujarnos a nosotros Así que no se dejen estar okay. Y ahora tenemos que hacer los 500 puntos de vida Para que él se pueda mover Lo cual se puede hacer fácilmente con Luke. Ok Eh... Uh... Sorpresa. Con Lulu tenemos de vuelta esto. Fire. Con Lauron. Es decir, me gusta la idea de. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a usar el así. No lo tumbé. Oh, okay. Vamos a cambiar a Waka. Porque Waka puede causarle ceguera y eso nos va a ayudar bastante. Y además tiene la pelota de tipo fuego. Oh, también puedo atacar con la... No, vamos a... Primero vamos a causarle ceguera. Que va a ser lo mejor. Y no sé si es inmune a Mutis. Posiblemente lo sea. Ok, tirado de sola. Eso es lo que quería ver. Oh, casi. Bueno. Bueno, si, por si se preguntan, sí, lo podemos matar normalmente, pero solamente. Pero tiene 10.000 puntos de vida, así que si lo quieren matar, nos van a buscar. No digo matarse eso. Ok, brazo. Magia negra. Lulu, ah, claro, estaba por decir, ¿por qué está tan rápido Lulu? Me olvidé que tenía prisa. Ok, eh, Waka. Traté de causarle mutis. Oh, tiene guardia. Porque cuando está así, eso, a veces castea hielo. 
no es un gran problema realmente. Pero... Ok, ¿lo tiramos? No, todavía no. Ah, casi. Tenemos que tirarlo una vez más. Vamos a usar la ruleta de fuego. Ojalá, pu Ojalá pueda activarla. Ah, el daño fue. ¡No! Me voy completamente. Siempre soy inapurado. Ok, pero fue bastante. Espero que. Uh, ojalá que no nos empuje ese atrás. Por favor, no nos empuje. Ataca, ataca, ataca nomás. ¡No! Uh. Que voy a sacar a Waka y voy a poner de vuelta a Teos, a Tidus, para que nos dé prisa a todos. Va a ser lo ideal. Con eso deberíamos estar bastante bien. ¿Nos matamos? Oh. Ok, ahora sí. <coughs> ah. Ahora sí. Por eso pensaron que no le iba a tirar. ¿eh? De hecho, sí quería esas dos. Esas dos esferas. Está bastante útil. Y nos dio un ítem. ¿Have you an interest in renting some chocobos? As a token of our gratitude, the first time is free of charge. Please, ask the attendant if you wish to rent. Thank you so much for saving the chocobos. Genial, buenísimo. Tenemos un chocobo gratis, básicamente. Ok, déjenme ir a grabar. Bueno, la primera pelea que tuve contra... El... El comedor de chocobos, el come chocobos. Eh, no salió muy bien. <risa> pero no pasa nada. Ahora la, como la acomode. Voy a tener que editar nomás un, po un poquito, pero no hay problema. Bien, eh... Vamos a irnos por acá. Aunque no sé. Podemos alquilar el chocobo. Hmm. Me tienta saber si podemos alquilar un chocobo o no. ¿Sabes qué? Sí, vamos a buscar un chocobo. Creo que hay cofres que podemos agarrar y esas cosas, así que. Esta vez es gratis. Sí. Ok, bueno. Uh, a ver, ¿qué tenemos por acá? Sé que en este tenemos unos cuantos cofres que tenemos que agarrar. Pero no sé cómo se agarra. <ríe> ¿Podemos saltar ahí? No, no era mi intención es eso. saltar ahí no todavía no puedo ah. ok claro ya lo entiendo Ok, como ven hay unas pequeñas plumas ahí, tenemos que activarlas cuando están ahí. No había prestado atención eso. Una hoja de rayo, genial, porque eso viene al pelo. Necesito más. Un caso talento, wow. Ah, 
Ok, a ver qué más hay por acá. Hay algo por acá. No veo ninguna pluma, así que supongo. Oh, pero en realidad sí, o sea. O no. Yo me estoy imaginándome cosas, no sé. Creo que estoy imaginándome cosas. Esperen. Acá. Una esfera de fortuna. Oh, eso es muy bueno. Menos mal que no me perdí eso. A ver qué más hay. Símbolo de Saturno. Wow. Ok. Vamos bien. Creo que también tenemos que agarrar. Hay un par de. O mejor dicho, un diccionario. Y todavía nos queda una lanza por agarrar. Pero eso creo que está acá. Creo que también lo había pasado. Así que vamos a investigar un poquito. Total, la música de los chocos es lo más que hay. Para. Play, eh, digo plumas. Oh, no, no son plumas. Pensé que eran plumas. Pero son flores. Dos ultramociones. Ok. Tiene que haber algo más para acá entonces. ¿Qué tenés para decir? Ah, gracias por lo que me dijiste de la chica esa. ¡Un diccionario med! Pasé completamente de largo por eso. Ok, y por acá tiene que ver. ¿Eso es una pluma? Sí, eso es una pluma. ¿Vas a sentarte de arriba del serie, chocó? ¡Wow! Lanza ardiente. Y con eso creo que tenemos todo. Si no me equivoco. Así que. Sigamos el camino. Tan, tan. Pero, esta música es muy épica. Pero creo que acá tenemos que bajarlo al choco. Oh. ¡Ey! ¡Miren quién está ahí! How many times do I have to tell you I'm a summoner? Sorry, ma'am. No exceptions. You dare impede a summoner's pilgrimage? Sorry, ma'am. No exceptions. <laughs> Useless. The Mushroom Rock Road is off limits to non Crusader personnel until the end of the mission. Oh, oh it's you. <laughs> As you can see, not even summoners can pass. But they'll call on us in the end. Just wait and see. In the meantime, I think I'll have a nap. Oh, Bartello. <laughs> it, it, hay cierto tono sexual en eso que no me no me. Gotta and loser reporting, sir. This is the last of them. Good to have you with us. Go on through. ¿Qué es eso? Show me how to blitz sometime. Wait around. We'll have Sin beaten in no time. Okay. Hmm. Any donation toward Operation Meehan would be greatly appreciated. Oh, okay. Okay, si le damos 10.000 giles. Eh. Está bueno lo que da, nos da un anillo, un anillo de luna, que nos da coraza y. Ah, ah, eh, perdón, escudo al apuro y coraza al apuro, pero realmente no sé si vale tanto la pena. Ah, danza de hielo, 2000 giles. Ah, solo porque. Solo porque no tengo una danza de hielo. ¿Qué tenés para decir? Hey, you're a summoner and her guardians, right? Sorry for the inconvenience. Uh, ¿Qué? 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 
Sin spawn inevitably draw sin, right? We're going to lure it into a trap. Oh no, I thought I'm sorry, I, was gonna... I can't let you pass. Esto no va a terminar nada bien. Oh, sí, bueno. Sí, bueno, estaría bueno que te pongas una remera abajo de eso. Normalmente se usa. So, we meet again, Lady Yuna. Yes. You look troubled. Is there anything I can do? Well. I see. Maester Seymour, let me show you to the command center. Hold. I have a request. Yes, Your Grace. I need to have Summoner Yuna and her guardians let through to the command center. But, but, Maester Seymour, Maester Seymour, sir. Do not worry. I will take full responsibility. Hay algo raro con este Seymour. Nadie. Very well, they may pass. Nadie que tenga tatuajes en el rostro de esa manera y ojos violetas y tenga una música de fondo de ese estilo puede ser bueno. Pero ver, eh, también. Salvó a toda la gente en, en, en Luca, así que. No sé. Yuna, it's time to go. Sí, Yuna, oh, por favor. Deja de, deja de venerarlo al venerable, veneroso. Who does he think he is? <laughs> He's a maester. Better get used to it, yeah? <laughs> bueno, y seguimos hablando. All hail, Maester Seymour. Brave crusaders of Spira, protectors of all Spira. Believe in the path you have chosen. Let faith be your strength. I, Seymour Guado, Maester of Yevon, will bear witness to your deeds today. Sir! What's going on? Why is Maester Seymour back in the Crusaders, eh? They're using Albed's machina. They're violating the teachings. Even going against the teachings, they're willing to risk it for the greater good. Hmm. Waka, I think Maester Seymour sees that too. <laughs> Lulu! <laughs> hmm. I can only speculate. Ask him yourself. Ah, Sir Oran, it is an honor. I would be most interested in hearing what you've been doing these past ten years. <laughs> I've got nothing to say about it. I see. What? Sir Oran must be a great asset as a guardian. Your Grace! Please, there's no need for formalities. Excuse me, Maester Seymour. Why is your lordship presently present here, sir? <laughs> Please, speak as you normally would. Uh, isn't this operation against the teachings of Yevon? Aren't you going to stop them? It's true. I should. Mm -mm. However, both the Crusaders and the Albed truly wish peace for Spira. This Operation Mihen was born from that wish they share. Although it may be sacrilege to Yevon, their intentions are pure. And I, Seymour Guado, the person, not the maester of Yevon, as a denizen of Spira, I wish them well in their endeavor. But using Machina, that's bad, isn't it? Pretend you didn't see them. What? <gasps> 
beg your pardon, but that's not something a maester should say. Then pretend I didn't say it. <laughs> okay. From the first time I laid eyes on him, I never did like Seymour. Okay, so it's just a bit just. But you know, some of the things he said that day, they made a lot of sense to me. Do you see? Do you know what's up? Do you know what's bueno, gente, voy a ir terminando el episodio acá. Así que nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado y que tengan un hermoso día. Ya vamos a ver qué, qué trama este personaje Seymour. Ok, velozmente antes de que termine el episodio quería mostrarle un par de eh, peleas contra contra los, los enemigos que vamos a necesitar robarle las habilidades. Uno de estos es el bicornio. El bicornio nos enseña bola de fuego, si no me equivoco. Sí. Au. <risa> y bueno, eso es uno de los dos. Ahora lo voy a ver cuando lo encuentra el otro, que son los bomb bomb. O los bomb, creo que se llaman solamente. Ya vamos a ver. Ok, y este es el otro enemigo, es el bomb bomb. Eh, vamos a eliminar primero los ojos flotantes. Au. No creo que Audion pueda golpearlo, pero. No. Vamos a robarle Alma de dragón Y aprendió Kamikaze Esa habilidad es exactamente lo que suena Prácticamente Kimali se autodestruye Y no puede ser revivido de la partida Bueno, no de la partida, pero del combate Lo cual es bastante Mórbido Y por no... Vamos a mostrarlo solamente En el próximo episodio muestro el otro Ni siquiera podemos cambiar, es decir, no podemos ni, ni poner otro personaje. Prácticamente nos quedamos con dos personajes durante toda la partida. Pero bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio.